Hi, hello, it's me, Vicky, again, uh, and welcome to my channel, Bienvenidos a mi canal, uh, para aprender inglés con explicaciones en español, okay? So, welcome to my channel to learn English with explanations in Spanish. So, what we're going today, uh, to do today? ¿Qué vamos a hacer hoy? Today, we're going to look at verbs... Hoy vamos a, uh, vamos a mirar verbos that in English, uh, sorry, that in Spanish are reflexive. Que en español son reflexivos. Um, y vamos a hacer una conversación preguntando preguntas. We're going to do a, a conversation asking questions using uh, the reflexive verbs usando los verbos reflexivos que hay en la descripción that I put in the description uh, so the verbs, los verbos están ahí en la descripción nosotros o yo voy a preguntar y contestar algunas preguntas y voy a decir en español primero y después en inglés y después contestar en inglés Y voy a poner las preguntas y los verbos en la descripción para que eh, tú puedes eh, después del tutorial practicar un poco. Eh, es muy bueno si, si tienes un amigo que hable inglés o está, está estudiando inglés como tú, que podéis eh, practicar la conversación y a ver si comprendéis eh, que os comprendéis, ¿vale? Okay, so we're going to start with question number one. Y pregunta número uno en español es, ¿cómo te llamas? So este verbo en español es reflexivo, llamarse. In English, no tenemos verbos reflexivos. Que eh, es imposible traducir exactamente este, estos verbos porque no existen en inglés. Entonces, número uno, uh, ¿cómo te llamas? Hay algunas uh, formas que podemos decir eso. What's your name? Yeah, que es más, ¿cuál es tu nombre? Y eso es más normal en inglés. What's your name? También, si tenemos un verbo... Uh, similar to call yourself llamarse to call yourself y es correcto decir what do you call yourself what do you call yourself es correcto pero no usamos eso no es que no es correcto es que no lo usamos o muy poco so it's Meko, what's your name? So para como te llamas, what's your name? And I would say, my name is Vicky. Yeah, my name is Vicky. Okay, number two. Number two. A que hora normalmente te levantas? Levantarse es un verbo reflexivo en español. In English, is to get up, to get up. So I would say, para a qué hora te levantas? What time do you normally get up? Yeah? Um, and I would answer, I normally get up at 7 o'clock. Yeah, normalmente me levanto a las siete. I normally get up at seven o'clock. Número, number three, number three. Uh, ¿A qué hora normalmente te acuestas? So, otra vez en español es reflexivo, acostarse. No tenemos eso en inglés, so it's to go to bed. Es un verbo frasal. To go to bed. So I would say, what time do you normally go to bed? And I would say, I normally go to bed 
at 11. Yeah, normalmente me acuesto a las 11. I normally go to bed at 11. Okay, number four. Eh, ¿Prefieres ducharte o bañarte? Okay. Um, y una cosa que no sé si sabes o no, es que eh, yo he notado que en España, o en, me imagino que es igual en todos los países eh, con mucho calor, eh, es más, co, eh, más duchar, ducharse es más común que bañarse. Pero en Inglaterra muchas personas, o en Gran Bretaña seguramente, muchas personas... Pre, prefieren bañarse por, eh, por no, no exactamente para limpiarse, eso es mejor ducharse, pero un baño es más relajante y para quitar el frío un poco. Anyway, bueno, eso es, uh, so, uh, prefieres bañarte o ducharte, otra vez, no son en inglés, uh, ducharse is to have a shower and bañarte is to have a bath so do you prefer because preferir is to prefer do you prefer to have a shower or a bath yeah and I would say I prefer to have a shower. Como he vivido en España tantos años, ahora no me baño nunca. I never have a bath. Never. I always have a shower. Uh, number five. So, cuando te enfadas? So, enfadarse is reflexivo in español, pero in English is to get angry. So I would say when, cuando, when do you get angry, yeah? Uh, and I would say I get angry when I see animals mistreated, yeah? Me enfado cuando veo los animales maltratados. So when do you get angry? I get angry when I see animals mistreated. Okay, number six. Why do you worry? Uh, sorry, ¿por qué te preocupas? Preocuparse, reflexivo, no in English. Es, why do you get, well, actually, mejor, why do you worry? Why do you worry? Because to worry is a verb. So why do you worry? And I would say, <laughs> I worry about everything. I worry about everything. Okay, number seven. Uh, is that right? Number seven. No. <laughs> I can't count. Five, seven. Number seven. Uh, ¿Cómo te sientes hoy? Yeah, so sentirse, claro, es reflexivo en español. In English, it's to feel. So how do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Uh, sientes hoy. How do you feel today? And I would say, I feel good. I feel good today. And number eight. Five. Eight. <laughs> Um, cuando te pones nervioso, so, ponerse nervioso en español, in inglés es to get nervous. When do you get nervous? And I would say, I get nervous when I fly. Yeah? I get nervous when I fly. Me pongo nerviosa cuando voy en avión. Y... Número nine. 
Te quitas los zapatos en la casa. Te quitas los zapatos en la casa. So, quitarse in English is to take off. Yeah? Do you take off your shoes in the house? Te quitas los zapatos en la casa. Do you take off your shoes in the house? And I would say, no, I don't take off my shoes in the house. No me quito los zapatos. Uh, and number 10. Uh, do, ah, te enfermas a menudo. So, enfermarse, que es, in English is to get ill. Do you get ill often? Do you get ill often? I would say, no. Fingers crossed, no, I don't get ill often. Uh, okay, 10, 11, number 11. ¿Cuántas veces al día te cepillas los dientes? So, cepillarse is to brush. No reflexivo in inglés. No hay diferencia entre cepilla los dientes o cepilla, uh, barrer, ¿sabes? La casa is to brush o hair también, brush. So, how many times a day? ¿Cuántas veces al día? How many times a day do you brush your hair? Um, oh, sorry, teeth. How many times a day do you brush your teeth, not hair? And I would say, I brush my teeth three times. Two or three times a day. And uh, number 12. Uh, Ah, ¿dónde se casa la gente en España? Where, so, casarse en inglés is to get married. So, has visto que muchos de los verbos que en español son reflexivos, en inglés tienen get, get married, yeah? get nervous. Uh, get excited, etc. Get ill. So, get is muy común en verbos que en español, in inglés, con verbos que en español son reflexivos. So, uh, casarse, to get married. Where do people get married in Spain? ¿Dónde se casa la gente en España? Where do people get married in Spain? And I would reply, people get married in church. Normalmente, uh, la gente se casa en la iglesia, no en España. So where do people get married in Spain? People get married in church. And 10... 13, number 13, uh, te lavas el pelo cada día, so lavarse is to wash, wash, dar igual si es algo, hair, manos, o coche, o perro, is solo wash, no tenemos reflexivo, so do you wash your hair every day? Te lavas el pelo cada día? Do you wash your hair every day? And I would say, no, no, I don't. I don't wash my hair every day. And number 14, the last one, la última. Uh, ¿Qué ropa te pones en invierno? ¿Vale? So, ponerse ropa es reflexivo. In English, is put on, to put on. So, uh, ¿qué ropa te pones en el invierno? Is what clothes do you put on in winter? ¿Qué ropa te pones en invierno? 
and I would say I put on I put on warm clothes so warm clothes is literalmente is ropa caliente que yo sé que en español no es posible decir eso uh, pero en inglés sí I put on warm clothes ropa de abrigo más o menos es en español creo so that, uh, I put on warm clothes me pongo ropa caliente no es caliente como en español ok es de abrigo ok vale espero que hayas entendido todo y lo hayas encontrado útil para tu inglés es cosa de practicar pregunta por ejemplo como digo si tú tienes compañeros o amigos o lo que sé que eh, sepan un poco de inglés o quieren saber inglés puedes practicar estas preguntas los dos o si no bueno practicar en casa solo también sirve vale ok so muchas gracias uh, if you've enjoyed the video please give me the thumbs up and don't forget to press subscribe and also don't forget para aprender inglés bien mi libro romper la barrera del idioma inglés nivel 1 todo está explicado muy fácilmente en español vale ok thank you i'll see you in the next video thank you